Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigang tagapagbalita, Shane Talantino. At narito na po ang mga umaalingaw-ngaw na balita sa oras na ito. Online portal para sa mga taxpayers, ilulunsad ng BIR at apat na most wanted person sa Central Luzon, Tingbog. At para po sa unang balita, magsisimula ng ilunsad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang online portal para sa mga taxpayers sa darating na Hulyo. Layunin ng bagong electronic system ng ahensya na mapadali ang pagpaparehistro at pagbabayad ng bumis online. Katawang ng BIR ang Korea International Cooperation Agency sa paglunsad ng electronic invoicing, receipting system, and electronic sales reporting system bilang bahagi ng digitalization program ng ahensya. Sinabi ng BIR na ang mga dadalo sa pilot program ay aabot sa isang daang kumpanya na karamihan ay nasa e-commerce at export goods services. Samantala, inaasahan naman ni Finance Yusek Antonen Antonet Chonko na magiging tulong ang bagong sistema upang mas marami pa ang makapagbayad ng buwis. Lubos sa mga naniniwala si Kim Joy Jin, presidente ng Korea Institute of Public Finance, na ang EIS system ng Pilipinas ay isang halimbawa na nagpapakita ng kahalagahan ng digitalization ng tax administration na sumusuporta sa pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, apat na most wanted person sa Central Luzon, Timbog. Inaresto ng mga otoridad ang apat na most wanted person sa Central Luzon noong June 20, 2022 sa isinagawang manhunt, manhunt operation sa lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Sa Aurora, sa ilalim ng criminal case number 2022-05, Dash 7498 na inilabas at nilagdaan ni Presiding Judge Honorable Maximo Baroga Ancheta Jr. ng RTC Branch 90. Pinuli ng mga tauhan ng Baler Police si Johans Olaires, 39 anyos, residente ng Barangay Pingit, Baler sa visa ng warrant of arrest para sa kasong attempted murder. Sa Nueva Ecija naman, nagsagawa rin ng man manhunt operation ang pinagsanib persa ng Zaragoza Police at Baguio City Police Station 5, Lagarda, sa pagkakadakti kay Alexander Gamit, number one most wanted person sa Baguio City Police Office. Si Gamit ay 27 anyos, isang seafarer at residente ng Barangay Concepcion E. Zaragoza na pinagahanap dahil sa krimen ng statutory rape. Ang warrant of arrest para kay Gamit ay inilabas ni Presiding Judge RTC Branch 2-FC, Baguio City na si Honorable Modesto Bahul Jr. Maliban sa statutory rape na kaso, pinagahanap din si Gamit para sa krimeng sexual assault in relation to Republic Act 7610 sa ilalim ng criminal case number 33793-AF sa pamamagitan ng inilabas na buwan at afares ni Honorable Teresa Opiana Basilio, Presiding Judge Family Court, 3rd Judicial Region Branch 8, Kabanatuan City, Nueva Ecija. Samantala, sa Bulacan, dalawang most wanted person ang inaresto ng Bulacan Police. Kinilala ang mga sospek ng sina Richmond Salvador, 24 anyos, number 3 most wanted person ng Norzagaray Police at Christian Roy Esposo, 23 anyos, number 8 most wanted person ng Serio Osmeña Police sa Buanga del Norte PNP. Si Salvador ay naninirahan sa barangay Matikik, Norzagaray, Bulacan, na dinakit ng mga pulis dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang si esposo naman na mula sa barangay Muzon ay dahil, dahil sa pagnanakaw. At yan mga umaalingaw-ngaw na balita sa oras po na ito. Manatiling nakatutok dito sa TV48 para sa iba pang mga balita. 
Muli po ako po si Shane Tarantino. Magandang gabi.